جی تلاوت ہم آد احمد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر احمد سہیل سورت الانام کی آیات ایک سو باسٹھ تا ایک سو چونسٹھ کی تلاوت کی گئی ہے اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفہ المسیح رب رحم اللہ تعالیٰ بش خدمت ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرح ہدایت دی ہے جسے ایک قائم رہنے والا دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہ تھا تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہنوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا ہے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب پسند کر لوں جب کہ وہی ہے جو ہر چیز کا رب ہے اور کوئی جان بدی نہیں کماتی مگر اپنے ہی خلاف اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے بس وہ تمہیں اس پر آگاہ کرے گا جس کے متعلق تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے
سعادت احمد صاحب حدیث اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن سحل بن السعد السعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك ابن ماجا باب الزهد في الدنيا حدیقہ تو صالحین حدیث نمبر آٹھ سو تین صفحہ نمبر چھ سو چالیس ترجمہ انصر افضل صاحب السلام علیکم حضرت صاحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور باقی لوگ بھی مجھ سے مجھے چاہنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے اچھا ملفوظات عمران زکا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے بندے کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں مگر جو لوگ دنیا کی املاک اور جائیداد کو اپنا مقصود بذات بنا لیتے ہیں وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں مگر حقیقی مومن اور صادق مومن کا کام یہ نہیں سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مدام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی اللہ وقف کی طرف ایماں کر کے فرماتا ہے من اسلم وجہ ہو اللہ وہ محسن فلاح اجر ہو اند رب ہی ولا خوف علیہم ولا ہم یہ اس جگہ اسلم وجہ ہو اللہ کے معنی یہی ہیں کہ ایک نیستی اور تزلل کا لباس پہن کر آستانہ الوحیت پر گرے اور اپنی جان مال آبرو غرض جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کے لیے وقف کرے اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں اس کی خادم بنا دے نیز فرمایا چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو وہ زندگی سے پیار نہ کرتے تھے ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے بیت کے معنی ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا جب انسان زندگی کو وقف کر چکا تو پھر دنیا کے ذکر کو درمیان میں کیوں لاتا ہے نیز فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی جائیدادیں تھیں مال تھا زر تھا مگر ان کی زندگی مگر ان کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دست بردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ قل ان سلاتی و نسکی و مہیا و مماتی للہ رب العالمین ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جائیں تو کون سی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے اچھا 
چاہے نظم ہنان ہنان کے بنان باجوا ہے ہنانوں کے بنان چلو ٹھیک السلام علیکم السلام منظوم کلام حضرت خلیفہ تمسی سالس رحم اللہ تعالیٰ علیہ دنیا کے کام بے شک کرتا رہوں گا میں بھی لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا دنیا کے کام بے شک کرتا رہوں گا میں بھی لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا برقی خیال دل میں سر میں رہے گا سودا برقی خیال دل میں سر میں رہے گا سودا اس یار کو میں بھولوں اتنا نہ محب ہوں گا چمکوں گا میں فلک پر جیسے ہو کو چمکوں گا میں فلک پر جیسے ہو کوئی تارا بھولوں کو راہ پلاوے ایسی میں شمع ہوں گا سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جس کے آگے سورج کی روشنی بھی مدھم جس کے آگے ایسا ہی نور حاصل اس نور سے کروں گا ایسا ہی نور حاصل اس نور سے کروں گا سارے علوم کا ہاں منبع ہے ذات جس کی سارے علوم کا ہاں منبع ہے ذات جس کی اس سے میں علم لے کر دنیا کو آگ دوں گا جو 
जो कुछ कहूँ जुबान से नासे वो कर दिखाऊँ जो कुछ कहूँ जुबान से नासे वो कर दिखाऊँ हो रहम ए खुदा तेरे फज पाऊँ दुनिया के काम बेशक करता रहूँगा मैं भी लेकिन मैं जानू दिल से उस यार कार हूँगा अच्छा जी वाकफी नौ की जिम्मेदारियाँ मजमून हसनात अहमद सारा कुछ ही खुद आमलेम दिया कि आमला और उद्धारों ने ले लिया उनसे भी कुछ पढ़वाना था ये तो मैंने रिस्की थी शक्ति साहब से बाकी यहाँ से हैं ये तो खुद आमलेम देगा जलास हो गया सब जय बख्शिन ओके तेरे आज़ाद बिलाय में शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम जान से अजीज़ आका आज यहाँ इस क्लास में ऐसे गुलामान खिलाफत वाकफिन नौ मौजूद हैं जिन्होंने पंद्रह साल की उम्र के तजदीद वक्फ के बाद अपनी तालीम के अख्ताम या आखिरी मराहल पर अपने आप को वक्फ के लिए पेश करते हुए दोबारा तजदीद वक्फ की है और अपने आप को खलीफ वक्त के कदमों में पेश करते हुए इस बात का अहद करते हैं कि प्यारे आका जहाँ भी हमें खिदमत का मौका अता फ़रमाएँ हम उसे अपनी खुश नसीबी समझेंगे प्यारे आका से दुआ की दरख्वास्त है कि खुदा ताली हमारी इस कुर्बानी को महज अपने फ़ल से कबूल फ़रमाए और हमें मकबूल खिदमत दीन की तोफ़ी अता फ़रमाता चला जाए ये हमारी सदत है कि हमारे वालदे ने तहरीक वक्फ नौ के आगाज़ पर ही हमें इस मुबारक तहरीर के तहरीक के लिए पेश किया और फिर हमारी तरबियत इस नहज पर की कि आज हम अपने आप को वक्फ के लिए पेश कर चुके हैं फिर हम किस कदर खुश नसीब हैं कि खुलफाए वक्त ने हमारी कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई खिदमत के अमली मैदान के लिए तैयार किया सैदना व इमामाना प्यारे आका हज़रत खलीफतुलमसी खाम सईदल तजीज़ ने एक मरतबा एक पैगाम में फरमाया हर वक्फ नौ जो अमला वक्फ के एक बाकायदा निज़ाम में शामिल होता है कि नहीं यानी जमात के मुस्तकिल कारकुन की हैसियत से काम करता है या नहीं वो वक्फ ज़िंदगी बहरहाल है और उसका हर कॉल वेल वक्फ ज़िंदगी के अली मैारों के मुताबिक होना चाहिए जिसमें सबसे बड़ी चीज़ तकवा है इसे हमेशा अपने पेश नज़र रखें कि हमने तकवा पर कायम रहना है और हर काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करना है ख़ास तौर पर इस माशरे में जहाँ आज़ादी का दौर दौरा दौर दौरा है और आज़ादी के नाम पर अखलाकी बेराह रवी हर जगह आम नज़र आती है इसमें हमने अपने आप को हर लिहाज से संभाल कर रखना है और एक नमूना कायम करना है ताकि दूसरे नौजवान भी और बच्चे भी हमें देखकर हमसे नमूना हासिल करें और इस तरह हम हर अहमदी बच्चे और नौजवान के लिए एक नेक नमूना बनते हुए उनकी असलाह का मौजिब बनने वाले हों हजूर फरमाते हैं बस इस बात को हमेशा याद रखें कि हमने अपनी ज़िंदगी हज़रत मसीह मऊदलाम की तलीमत और इर्शादात की रोशनी में हकीकी इस्लामी नमूने के मुताबिक गुजारनी है और ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमेशा खिलाफत से वफा का ताल्लुक़ रखेंगे और खलीफ वक्त की हर नसीहत पर भरपूर अमल करने की कोशिश करेंगे और हर बात का मुखातिब सबसे पहले अपने आप को समझेंगे अगर आप ये कर लें तो आप इस अहद को निभाने वाले बनेंगे जो आपने बहसीत वक्फ नौ खुदा तला से किया या आपके वालदे ने आपकी पैदाइश से भी कबल आपको वक्फ करके किया इसी तरह हज़ुर अकदस अदुल्ल तबिनसल अजीज़ ने एक ख़ताब में एक वाक़ नौ की खसूसियात बयान फरमाते हुए हमारी रहनुमाई फरमाई हज़ुर अकदस फरमाते हैं 
ہر واقف نو کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کو اس رنگ میں ڈھالے جو ایک خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف فرد کے اطوار اور اور وقار کے مطابق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے چلے جائیں اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی آپ ترقی کرتے چلے جائیں اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت اقدس مسیح مود علیہ صلاحت اسلام سے بھی بھرپور وفا اور خلافت کی کامل تابے داری آپ کی زندگی کا حصہ ہو نظام جماعت آپ کی نظر میں اور آپ کی زندگی میں ہر دوسری چیز کی نسبت عزیز اور مقدم ہونا چاہیے صرف تب ہی آپ میں وہ خصوصیات پیدا ہوں گی جن سے آپ اس قابل بنیں گے کہ وقف نو کی عظیم ذمہ داریوں کو احسن رنگ میں پورا کر سکیں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھال لینا چاہیے جس کا تقاضا اسلام کی حقیقی تعلیم ہم سے کرتی ہے جب آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا کسی محفل میں ہوں یا کہیں چلتے پھرتے نظر آئیں آپ کا طور طریقہ نمایاں طور پر اچھا ہو اور اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہو ورنہ لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اس واقف نو کے اخلاق اور کردار اعلیٰ معیار کے نہیں ہیں نیز ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں ہمیشہ آپ اپنا وقف نو کا عہد یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ عہد خدا تعالیٰ نے یہ عہد خدا تعالیٰ سے باندھا باندھا گیا ہے جو کہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھے جائیں گے اور جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس کے متعلق پوچھے جائیں گے اس لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ واقفی نے نو پر ڈالی گئی ہے اس لیے صحت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس کی اہمیت اور اصل مطلب سمجھنا چاہیے آپ میں سے بہت سارے جلد ہی عملی زندگی میں قدم رکھیں گے یا رکھ چکے ہیں اور جماعت کے لیے کام کرنا شروع کریں گے یا پہلے سے ہی شروع کر چکے ہیں اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ روزانہ اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آیا آپ حقیقت میں اپنا عہد پورا کر رہے ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نزدیک ہو رہے ہیں اور تقوی کی راہوں کو اختیار کر رہے ہیں اگر ان سوالوں کا جواب نہیں میں ہے تو پھر جماعت کو آپ کے وقف نو ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پیارے بھائیو یہ ہمیں عظیم سعادت حاصل ہے کہ ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ ابن سے لذیذ ہمیں اپنے ساتھ کلاس میں شمولیت کا شرف بخشتے ہیں اور ہمیں ایسی ہدایات سے نوازتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم مستقبل کی بھاری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں ہمارے پیارے آقا حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ ابن سے لذیذ نے ایک خطاب میں ایسی ہی نسائی فرماتے ہوئے فرمایا اس وقت اسلام پر ہر سمت سے حملے کیے جا رہے ہیں اور اسلام کی مخالفت میں بہت کچھ کہا اور لکھا جا رہا ہے اس صورت میں آپ کو اسلام کی دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے ہر فرد کو اسلامی تعلیمات کے دفاع کے سلسلے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے مگر ایک واقف نو کا کردار تو دوسروں سے بڑھ کر نمایاں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ واقف نو بچوں کے والدین نے یہ عہد کیا تھا کہ ان کے بچے کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہوگا اور پھر پندرہ سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے اس عہد کی تجدید کی تھی کہ ہر لمحہ خدمت دین میں گزاریں گے سو اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اس مغربی معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں اپنے آپ کو روشنی کی وہ شمع بنا لیں جس میں دنیاوی ہرس اور دنیاوی کھیل تماشوں کا کوئی عنصر موجود نہ ہو بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو روحانی نور سے منور مشل راہ بنا لیں حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ سے رزیز فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ یہ نور آپ سب کی زندگیوں میں پیدا ہو جائے اور اگر آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہو جائے تو ان اللہ تعالیٰ آپ میری اور آنے والے خلفاء کی فکروں کو دور کرنے والے بن جائیں گے کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے یعنی نمونے کو دیکھ کر نمونہ اختیار کیا جاتا ہے آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ واقفین نو کی تحریک کی پہلی فصل ہیں اس لیے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نمونہ قائم کریں اور رجحانات کی بنیاد ڈالنے والے بنیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور نیک رجحانات پیدا کرنے والے قائدین بن جائیں آپ جس میدان میں جس میدان عمل میں بھی ہوں خواب مربی ہوں ڈاکٹر ہوں ٹیچر ہوں تاریخ دان ہوں معاشیت کے ماہر ہوں یا سائنسدان ہوں جس میدان عمل میں بھی اتریں اپنی اعلیٰ کارکردگی کی چمک دکھائیں ایسا نمونہ دکھائیں کہ نہ صرف آپ کی موجودہ نسل بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ان ذمہ داریوں کو احسن رنگ میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے 
سیدی جان سے پیارے آقا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کی ان دعاؤں کا وارث بنائے اور اپنے پیارے امام اور خدا تعالیٰ کی رضا اور خدا کے پیارے خلیفہ کی رضا کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے اور کیا فرماتے ہیں تو من بکمن یہ یہ آپ وقفے نو کے اسکیم سے دس سال پہلے پیدا ہوئے تھے اچھا داڑھی کا رنگ ویسی کالا ہے یا خزاب لگایا ہوا ہے ہاں وقفے نو میں رنگ لگایا ہوا داڑھی کو اچھا اصل رنگ ہے پکا کمال ہو گیا اچھا چلو پھر اور کوئی بات ہاں کھڑے ہو جانا پھر مائکروفون آ جائے گا ہاتھ میں ادھر سے یہ لے لو السلام علیکم پیارا حضور میرا سوال تھا کہ جو ان سے محترزین اسلام ہیں وہ یہ اعتراض جب پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی آیتوں کا ذکر ہے جن میں جنگ جنگوں کے تال کا ذکر ہے تو جو ہم جب ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت نازل اللہ تعالیٰ نے فرما کی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت کے دہشت گرد تھے کفار مکہ وہ جب مسلمانوں نے ان کو جب انہوں نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور ان کو مد اور مدینہ میں بھی نیچین سے جینے دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دفاع کے کے لیے مسلمانوں کے دفاع کے لیے یہ آیت نازل کی تھیں تو پھر وہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ جب 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 آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ یہ قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے اور قرآن مجید ہر روز روزمرہ کی زندگی کے لیے رہنما ہیں تو پھر ان آیتوں کا آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہو اسلام پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو دو ہزار کچھ سو آیتے ہیں زیادہ سے زیادہ یا نکالتی ہیں جس سے جنگ کا کچھ نہ کچھ مطلب نکل سکتا ہے بول تو جہاد اور قتال میں فرق ہے ٹھیک ہے ہر جہاد قتال نہیں ہے اصل جنگ تو قتال ہے دوسری یہ ہے کہ بائبل میں اس سے تین گنا دو گنا زیادہ پانچ ہزار کچھ سو ہیں آیتیں جس میں شدت پسندی اور جنگ اور قتل و غارت اور ظلم کا حکم ہوا ہوا ہے ٹھیک پھر انجیل کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہر صرف تعلیم ہے کہ ایک گال پہ چپیٹ پڑے تو دوسرا بھی آگے کر دو اس میں بھی دو سو نوے کن میں ایسی آئے ہیں جس میں ایک تو الزامی جواب تو یہ ہے تو ہمیں جو کہتے ہیں یہ دوسری بات جب تک تیرہ سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی جب ظلموں کی انتہا ہو گئی ہجرت کر گئے اور ہجرت کرنے کے بعد آپ خاموشی سے بیٹھے رہے اور جب تک کہ ڈیڑھ سال بعد کافروں نے حملہ نہیں کیا تب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی صورت الحج میں آیت چالیس اکتالیس جو ہے اس بات کی حکم دیتی ہے کہ اب کرو جنگ اور جنگ اس لیے کرو کہ مذہب کی حفاظت کرنی ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا نہ کوئی سینا کاک باقی رہے گا نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا نہ کوئی مسجد باقی رہے گی تو جب اجازت ملی تو سب تمام مذہبوں کے حفاظت کی اجازت ملی ٹھیک پھر جو جہاد ہوا وہ کبھی آج تک تاریخ جو حقیقی تاریخ ہے سوائے اور اینٹلسٹ ہیں مستشرقین نے جو اپنی تاریخ بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ جی اسلام نے حملہ کیا اسلام نے کبھی حملہ ہی نہیں کیے آن علیہ وسلم کو اوپر جب تک اسلام کو روکنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے گئے آپ نے جواب نہیں دیے اسی لیے ایک دفعہ ایک اسی طرح کی ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا اور تبلیغ کرنا اور علم ہے ٹھیک پھر جو صلاح الدیبیہ کے بعد جو معاہدے کا عرصہ گزرا امن کا سلامتی کا اس میں جو اسلام پھیلا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت ان جنگوں کے حالات کے اس لیے جنگ سے یا شدت پسندی سے اسلام نہیں پھیلا پھر جب عزت عمر کی خلافت تھی 
تو ایران کے پھر جن کے نے جب حملہ کیا تو آپ نے جب جواب دیتے رہے اور کچھ حد تک ایران کے بارڈر پر جا کے بیٹھ گئی فوجیں تو پھر بھی جب جنگ حملے کرتے رہے وہ حضرت عمر نے یہی فرمایا اپنے کمانڈروں کو فوجیوں کے کہ تم نے اتنا حملہ نہیں کرنا کہ اندر چل چل چلے جاؤ اور پھر ہو جائے بلکہ صرف دفاع کرنا ہے لیکن بار بار جب ایرانیوں کے حملے ہوئے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں بار بار تو وہاں کے کمانڈر نے کہا کہ تم کو کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں ہمارا ہاتھ ہمیں کہ نہیں جان کرنا تو اس کے بعد پھر جنگ کاسیہ کا جو ہے حصہ مسلمانوں کے حملہ نہیں بلکہ ان کے ظلموں کی وجہ سے حملہ کیا پھر جب فوجیں بڑی آگے گئیں تو پھر وہ آگے چلتے چلے گئے ٹھیک پھر وہاں بھی زبردستی تو کسی کو نہیں مسلمان بنایا گیا اب رہ گئی بات کہ قرآن کریم ہر زمانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے قرآن کریم ہر زمانے کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کریم چھوٹی سی معمولی بات سے لے کر ایک کم از کم جو امکان ہے اس سے لے کے بڑے امکان تک ہر بات کو کور کرتا ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ کیونکہ بڑا امکان لکھا ہوا ہے اس لیے چھوٹے امکان میں جو سزا وہ بھی نہ دو یا چھوٹ بڑے امکان کی صورت اگر نہیں پیدا ہوتی تو چھوٹے امکان کی صورت نہ پیدا ہو یہ تو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو کتاب ہے شریعت ہے جس نے ہر امکان کو ممکن چیز کو شامل کر دیا یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی صورت حال ہو تو تم نے جنگ کرنی ہے اگر قرآن کریم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کے آنے کی جب باتیں بتائیں تو بخاری کی یہ حدیث بھی ہے کہ وہ یہ عذاب الحرب کرے گا جنگوں کا خاتمہ کرے گا کون سی جنگوں کا خاتمہ کرے گا مذہبی جنگوں کا اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی اس وقت اسلام پر حملہ دشمنوں کی طرف سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا جس طرح کافر اس زمانے میں کرتے تھے یا ایرانیوں نے کیا یا دوسروں نے کیا یا ایون عیسائیوں نے بھی کیا تو اس لیے یہ کہنا کہ جی قرآن کریم ہر زمانے کے لیے بالکل ہے اس لیے حضرت وسیم علیہ السلۃ وسلام نے فرمایا ہے عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا ٹھیک ہے ایک طرف فرمایا یہ بات سن کر جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حزیمت اٹھائے گا کہ تم میری بات سن رہے ہو کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضاء الحرب فرما دیا تھا اب اگر تم لڑائی کرنے جاؤ گے کیونکہ اسلام پر حملہ بے حیثیت مذہب کے نہیں ہو رہا تو پھر تم کافروں سے نقصان اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ جنگ کرو اور جہاد کرو وہاں یہ بھی تو ساتھ تسلی دلائی ہے کہ تم لوگ فتح پاؤ گے کون سا مسلمان ملک ہے جو فتح پا رہا ہے یا کون سی کامیابیاں مسلمانوں نے حاصل کر لی ہیں جنگیں کر کے نہیں نہ کی اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں ہے اور بات وہ یہ کہ مسیح جب آئے گا تو امن اور محبت اور پیار پھیلائے گا جس طرح پہلے مسیح نے پھیلائی تھی پہلے مسیح کی تعلیم وہی تھی نا محبت اور پیار امن حضرت مسیح محمد صلی اللہ میں بھی اس مسیح کے قدموں پر آیا ہوں وہ مسیح موسوی تھا میں مسیح محمد ہی ہوں اور میں نے بھی محبت اور پیار پھیلانا ہے اس لیے ابھی جنگوں کا ختم ہو گیا ہاں اگر کسی وقت امکان پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر بحثیت مذہب کے حملہ کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تب جہاد والی آیتیں جو ہیں اس وقت لاگو ہو جائیں گی لیکن اس وقت وہ نہیں صورت حال اس لیے وہ لاگو نہیں ہو رہی جو قانون بنایا جاتا ہے ملکی قانون بھی بنتے ہیں یہ مطلب تو نہیں ہر شہری کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ وہ سزا دے دو یا پھانسی چڑھا دو ٹھیک ہے تو جنگوں کا التوا حضرت مسلم نے خود فرمایا ہے جنگوں کا التوا کہ ملتوی ہو گئی ہیں جنگیں اس وقت کیوں ملتوی ہو گئی ہیں کہ اسلام پر بے حیثیت مذہب حملہ نہیں ہو رہا ٹھیک قرآن کریم تو قائم ہے ہاں جب ہوگا تو قرآن کریم کی آیتیں ہمیں حکم دیتی ہیں اور اجازت دیتی ہیں کہ اب تم اجازت لڑائی کر سکتے ہو اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی گارنٹی دیتا ہے پھر تمہیں فتح بھی تمہاری ہوگی ٹھیک یہ جواب دیا کرو تسلی ہو گئی شام میں کیمیکل حملوں کے بعد جو امریکہ نے اس پہ راکٹ کے ہر کے ساتھ حملہ کیا تھا کیا ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف تصور کر سکتے ہیں سوال یہ ہے 
کہ وہاں کی جو حکومت اپنے مسلمانوں کو مار رہی ہے اس کو کیا تصور کریں گے پہلے ایک طرف رشیا شام کی حکومت کی مدد کر رہا ہے اور لوگوں کو مارا ہے وہ مسلمان ہی ہے نا کہتے تو وہی کہنا ہم کلمہ پڑھتے ہیں دوسری طرف امریکہ اگر حملہ کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو مسلمان تھے وہ ان کے نزدیک ان مسلمانوں پہ ظلم ہوا اس لیے دوسرے مسلمانوں کو مار دو ٹھیک ہے دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ظلم کے ہاتھ کو روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو نہیں تو دعا کرو ہمارے پاس اس وقت طاقت نہیں ہم دونوں مسلم کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان لیڈروں کو بھی عقل دے اور مسلمان ریبل گروپس جو ہیں ان کو بھی عقل دے جو شدت پسند ہیں ان کو بھی عقل دے جو اسلام کے نام پر ظلم کر رہے ہیں ٹھیک تو دونوں طرف دونوں نے اپنے اپنے بلاگ بنا دیے ایک مسلمان طبقے نے رشیا کے ساتھ بلاگ بنا کے گٹھ جوڑ کر لی دوسرے مسلمان نے امریکہ کے ساتھ کر لی تو ہم مسلمانوں پہ کس طرح حملہ قرار دیں تو مسلمان خود اندر سے منافقت پیدا ہوئی ہے تو کس طرح کہہ سکتے ہیں اور پھر ترکی جو مار رہا ہے کردوں کو یا یہ سیرین گورنمنٹ شیعہ سنیوں کو سنی شیعوں کو روز دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں آج کل طالبان نے جو ایک سو تیس افغانستان میں فوجی مار دیے تو کیا اسلام کے خلاف جانگا یہ یہ تو تم خود مسلمان منافق بنیں گے اور یہ ہوگا کیونکہ یہ اسلامی جنگیں نہیں ہیں جس میں پہلے بتایا نا تم حزیمت اٹھاؤ گے ایسی جنگیں اگر اسلام کے نام پہ کرنے کی کوشش کرو داعش اگر اسلام کے نام پہ کر رہا ہے تو مار کھا کر ختم ہو گیا نا کیا رہ گیا ان کا حزیمت اٹھا لی نا انہوں نے اصل تو یہ تھا کہ اگر وہ اسلام کے نام پہ جنگ کر رہے تھے اور اسلامی جنگ تھی تو پھر ان کو جیتنا چاہیے تھا بجائے ختم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے تو جیتنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اگر تم اسلام کے نام پہ جنگ کر رہے ہو تم جیتو گے ضرور کیونکہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے کہیں نظر آ رہا ہے جتنا جیتنا آخر میں فتنہ ہی نظر آتا ہے آخر میں پھر جا کے پھر آپ یا یاجوج کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں یاجوج کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں دجال کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے فیصلے کرا دو ٹھیک تو خود آپ دجال کے پاس چلے جاتے ہیں فیصلے کرانے اسلام کہاں سے رہ گیا ٹھیک چلو بیٹھ جاؤ یہ السلام علیکم حضور حضور میرا سوال یہ تھا کہ جو پاکستان سے نئے لوگ آتے ہیں ان کو نارملی یہاں پہ کام کی اجازت نہیں ہوتی جو اسائلم پہ آتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ جب وہ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ وہ ٹیکس یا انشورنس بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے تو کیا ان افراد کو چندہ دینا چاہیے کوئی بھی کام جو غیر قانونی ہو رہا ہے اس سے اس پر اور اس سے آمد پیدا کر رہے ہیں اس پہ ہمیں چندہ نہیں لینا چاہیے اس لیے جن باتوں کو میں پتہ لگتا ہوں میں تو کئی خطبوں بھی کہہ چکا ہوں کہ تم نے ٹیکس نہ چوری کرو ٹیکس نہ بچاؤ یہ غلط طریقہ کار ہے پھر یہ ہے کہ اگر تم غلط کام ویسے ہی شرعی لحاظ سے بھی غلط کام کر رہے ہو شراب بیچ رہے ہو جس کے بارے میں آنسر نے بڑی حدیث ہے کہ شراب بیچنے والا شراب کشید کرنے والا شراب پلانے والا شراب بنانے والا سب لانتی ہیں جہنمی ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہم چندا کے ساتھ لیتے ہیں اگر سور کی حد تک قرآن کریم نے اجازت دی کہ اگر تم بھوکے مر رہے ہو تو سور کھا سکتے ہو سور بھی ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہوا بن گیا ہوا ہے لوگ سور کا سر مسجد میں لا کے رکھ دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو جذبات ابھار دیے تو حالانکہ جذبات ابھارنے کی ضرورت کوئی نہیں سر پڑا ہوا ہے تو تم ان سے کہو آج تین چار اور لا کے سر رکھ دو آپ خاموش ہو جائیں گے ہاں سور کا تو کھانے کا بھی حکم ہے دستراری کے طور پہ لیکن ان کے لیے جن کو اضطرار ہے ہمارے لیے نہیں جماعت کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ غیر قانونی کمائی کا یا غیر شرعی کمائی کا چندہ لیا جائے جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور انظامیہ کو اس میں سے خطبوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں انظامیہ کو ٹھیک ہے جزاک اللہ حضور ہاں السلام علیکم حضور ایک حدیث ہے نا ہمارے پیارے نبی کی کہ جب حضرت مسیح موت آئے گا وہ شام کے اس سائٹ میں مینار سے نکلے گا نیچے اور غیر احمدیس کہتے ہیں کہ شام پر ایک مسجد ہے اور میدین مسجد اس مینار میں آئیں گے لیکن جب ہمارے مسیح موت آئیں وہ جب پیدا ہوئے تھے تو وہ سال پتہ نہیں کچھ چند کے بعد وہ قادیان میں مینار بنایا تھا 
तो मीनार मीनार को उतरे एक तो एक तस्वीर है एक दी गई एक मिसाल दी गई है कि दमिश के मशरक में उतरेगा अब नक्शे में जाके लकीर खींचें तो कादियान और पंजाब दमिश का मशरक ही बनता सीधा ठीक है ये दलील है मीनार तो अजमसा ने फरमाया कि क्योंकि एक दी गई थी निशानी इसलिए उस निशानी के तौर पर मैं मीनार बना रहा हूँ कब हजम ने कब बनाया कि ये मीनार इसलिए मैं बनवाना चाहता हूँ कि ये मेरी आमद की दलील बन जाए बल्कि हजम वसीम साहब की ज़िंदगी में तो बना ही नहीं था चंद फुट तक उठा था ये तो खिलाफ सानिया में जाके बना है ठीक है तो वो हर हदीस की तशरी होती है हदीकत तो साली इन से भी इन्होंने पढ़ के बताई है हदीस पढ़ाई है ना उसके आखिरी सफ़ों में ना इस हदीस की तशरी लिखी हुई है वो जाके पढ़ लें काफ़ी लंबी तशरी है उससे सारा वाजे हो जाएगा नहीं तो अपने सेक्रटरी वक्फे नौ के हैं उसकी तशरी निकाल के आपको बता दें ठीक है ठीक है हाँ हजूर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने फरमाया था कि कुछ जो आयात हैं वो हर ज़माने के लिए हैं और जैसे पाकिस्तान में मुलाजम है और हम जमात अहमदिया मुसलमान को ख़त्म करने के लिए मतलब वो हम पे म करते हैं असीर करते हैं हमारे लोगों को और शहीद करते हैं तो उन आयात के बारे में एज एहमद मुसलमान हमारा क्या मतलब क्या मतलब शहीद करते हैं शहीद करते हैं तो हम शहीद हो जाते हैं सवाल है कि बड़ा वाज हुक्म है कि तुमने फितना नफसात पैदा करना है फितना जो है वो अशद कतल कतल से ज़्यादा ज़्यादा बड़ी चीज़ है ठीक है ना इसलिए कानून हम हाथ में हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ हम उस मुल्क के शहरी हैं और कानून के अंदर रहते हुए हम उसको उस कानून के मानने वाले हैं लेकिन वो कानून जब शरीयत से टकराता है तो हम उसको नहीं मानते अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि तुम नमाज पढ़ो तुम कलमा पढ़ो तुम अस्सलाम वालेकुम कहो और तुम अपने आप को मुसलमान कहो मुसलमान कहते हो तो मुसलमान हो तो ये कानून है और दुनिया के दूसरी दुनिया में भी कानून है ये जो जंगल का कानून पाकिस्तान में चल रहा है ना एक मज़हब के बारे में कि मजहबी आज़ादी है तो इसलिए इस कानून को हम नहीं मानते बाकी हमारा ये काम नहीं कि हम जंग करें क्योंकि हमने उस मुल्क से नहीं लड़ना मुल्क के शहरी के बारे में कुरान करीम कहता है कि अगर तुम नहीं वहाँ रह सकते और तुम्हारे पर म हो रहा है तो हिजरत कर जाओ इसलिए तो आप यहाँ आ गए हैं हिजरत करके ठीक है म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यहाँ आ गए बहुत सारे लोग हैं जो म बर्दाश्त कर सकते हैं वहाँ बैठे हुए हैं ठीक इसलिए अगर आपको ये सवाल है कि हम जंग कर सकते हैं उनसे तो हम जंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हुकूमत नहीं हाँ अगर किसी वक्त किसी मुल्क अहमदियों का मुल्क है हुकूमत है और उस पर कोई हुकूमत हमला करती है तो वहाँ हमने जंग का तो जवाब दे देंगे ठीक है यस कड़े आ करीब करो ना माइक्रोफोन माइक्रोफोन करीब मुँह के कर लें जी अलकुम हजूर मेरा सवाल ये है कि गैर गैर मुस्लिम और जो गैर अहमदी हैं ये सवाल करते हैं कि आप लोगों का जो कुरान है वो हम जिन्हें हमारा कुरान अलहदा और उनका कुरान अलहदा है तो हम उनको क्या दलील दें कि हमारा कुरान सही है और उनका कुरान जो उन्होंने मतलब कि अपना बनाया जो मैंने कब कहा है कि उनका हम हम तो ये कहते हैं हमारा कुरान अलहदा ये उनका अलहदा है उनको कहो जी तो तुम्हारा कुरान है वही हम पढ़ते हैं लाओ तो हम हमारे तो अक्सर यहाँ पचास फीसद लोग जो ऐसे हैं उनके पास तुर्की का छपा हुआ कुरान है या और लोग जगहों के छके छपे हुए कुरान पढ़े हुए पढ़ते हैं हम मैंने तो बचपन में हमेशा वो वो हमारे वो होती थी क्या ताज कंपनी ताज कंपनी थी पाकिस्तान में हैं ताज कंपनी होती थी ना हैं हाँ उसका कुरान छपता था मैंने तो वही पढ़ा है हम तो वही कुरान पढ़ते हैं हाँ तफसरें मुख्तलफ होती हैं और मुफसरीन ने ख़ुद लिखा है कि कुरान करीम के कई बतन हैं ठीक है बल्कि मुस्लिम ने लिखा है कि बाद मुफसरीन ये लिखते हैं कि अगर किस कोई मुफसर एक कुरान करीम की एक एक आयत की कम अज़ कम बीस बाईस पच्चीस तफसरें नहीं कर लेता वो मुफसर ही नहीं है तो ये तो हर मुफसर ने तफसरें की हुई हैं और बहुत सारे पुराने मौलमान बुज़ुर्गों ने जो तफसरें की हुई हैं 
اس اس کو بلکہ حضرت مسیم علیہ السلام نے کوٹ کیا ہوگی دیکھو میں تفسیر اور تشریح یہ کرتا ہوں قرآن کریم کہ یہ فلاں نے بھی لکھا ہوا ہے ان میں ابن عربی نے لکھا ہوا ہے فلاں امام نے لکھا ہوا فلاں نے لکھا ہوا تو ہمارا قرآن تو مختلف ہے ہی نہیں کون کہتا ہے مختلف ہے آپ بحث کرتے کیوں اس بات پہ کہ قرآن مختلف ہے انہوں نے کہا جی تمہارا جو قرآن ہے لاؤ میں ابھی وہی پڑھتا ہوں تم میرا قرآن شریف لے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کس لفظ میں ہمارا اور تمہارے قرآن میں اختلاف ہے ایک لفظ بھی نہیں ایسا ایک لفظ کیا ہے ایک حرف بھی ایک ایک اس کا نقطہ بھی علیحدہ نہیں ہے ہمارا قرآن کریم سے قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے اور قرآن کریم چودہ سو سال سے محفوظ ہے ہمارے حافظ یہ قرآن جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں جاتے ہیں ہمارے اسکولوں کے جن کا پتہ نہیں لگتا احمدی ہیں پاکستان میں بھی جا کے جو قرآت کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں حصہ لیتے ہیں تلاوت کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں تو انعام لے کے آتے ہیں تو وہی قرآن پڑھ کے حصہ لے کے آتے ہیں نہیں تو اعتراض نہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہ جو تمہارا قرآن پڑھتے ہیں یا ہمارا اپنے پاس رکھنا چاہیے قرآن کریم اور کو یہ لو مقابلہ کر لو قرآن کریم لاؤ اور موازنہ کر لو صرف دوانی دلیل سے کچھ نہیں ہوتا فوری طور پہ دینا چاہیے ٹھیک ہے نہیں ضرور میں نے ان کو بعد میں دکھایا تھا قرآن تو بس پھر جو دکھایا تھا تسلی ہو گئی تھی وہ کہتے نہیں ہمارا ایسا نہیں ہے میں نے ہم نے اپنا قرآن دکھایا تھا ان کو نا ہاں اپنا کیا ان کا لے کے دکھانا تھا یہ لو تم یہ لو تمہارا قرآن ہے یہ میرا قرآن ہے اس میں سے مجھے ایک نقص لفظ نکال دو جو تم کہتے ہو ہم نے غلط شامل شامل کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں مجرم ہوں سامنے دلیل دیتے ہیں ٹھوس قسم کی ہیں تو بیک فٹ ہو کے نہ کھیلا کرو حملے کیا کرو چلو بیٹھ جاؤ السلام علیکم السلام ضرور خاک سر کا سوال یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ خطبے میں فرمایا کہ نماز کی اہمیت کے حوالہ سے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے اگر نماز سینٹر یا مسجد دور ہے تو اگر ہم اکیلے ہیں یا کام کی وجہ سے نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتے اکیلے ہیں تو اور کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے نا تو میں نے یہی کہا تھا مجبوری تو اور بات ہے نہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نمازیں باجماعت ادا کریں حدیث میں تو آیا اگر تم صحرا میں جا رہے ہو اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تم اذان دے دو وہاں حالانکہ تم کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے سب کھلا میدان نظر آ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا نا اذان دو شاید کوئی بھولا پتھرا مسافر کسی جگہ چھپا بیٹھا ہو کسی درخت کے نیچے یا کسی ٹیلے کے پیچھے وہ تمہاری اذان کی بات سن کے آ جائے اور نماز تمہارے ساتھ پڑھ لے لیکن یہاں تمہیں اذانیں دو گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی لوگوں میں جی اس لیے اس لیے اس لیے اپنی نماز پڑھ لو ٹھیک ہے جی ضرور اور لیکن کوشش یہ کرو کہ باجماعت نمازیں پڑھنی ہیں جی لیکن اس چیز کو بہانا نہ بنا لو جی ٹھیک ہے اور گھر میں جب ہوں تو اپنے اپنے بہن بھائیوں بیوی بچوں کے ساتھ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے ساتھ کٹھے کھڑے نماز پڑھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اور حضور یہ ہے کہ بعض دفعہ ادھر کئی جیسا کہ حدیث ہے کہ آپ تین جمعے اگر نہ پڑھ سکیں تو اس کا محفوم یہ ہے کہ تمہارا دل کالا ہو جاتا ہے دل پہ داغ لگ جاتا ہے اور بڑھتا 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 پورا سر سیاہ ہو جاتا ہے جی بالکل ہے نا تو یہاں کوشش کریں کہ آپ ایک دو جمعوں کے بعد جمعہ پڑھنے کی کوئی پوری کوشش کوشش کریں اور اپنے کام کی جگہوں پہ بعض دفعہ اگر کہہ سکتے ہیں قریب جمعہ اگر ہو رہا ہے کہ میں مجھے اس وقت چھٹی دے دو تو اکثر ایسے امپلائر ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں جو چھٹی دے بھی دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی جزاک لیکن جہاں مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے لیکن ساتھ مجبوریاں اگر شکر حقیقی مجبوری ہے جینون مجبوری اگر ہے تو وہ ایگزامٹ ہو جاتا ہے انسان اس سے اس سے اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے معاف کرنے والا بھی تو ہے نا جی بالکل لیکن اس ان باتوں کو بہانہ نہ بناؤ سمجھے جی ضرور جزاک اللہ السلام علیکم حضور السلام میرا سوال اعضاء کے عطیہ کے بارے میں ہے یعنی کہ آرگن ڈونیشن آرگن ڈونیشن ہو سکتی ہے جی چاہے آپ اور مرنے کے بعد لوگ دیتے ہیں آنکھوں کا عطیہ دیتے ہیں گردے دیتے ہیں بلکہ بلکہ زندگی میں بھی گردے دے دیتے ہیں یا اور چیزیں دے دیتے ہیں جو چیز انسانی فائدے کے لیے انسانیت کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہے ہمیں اور قربانی دینے کو تیار ہو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے حضور سوال اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہاں بعض اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ 
جب چونکہ جب ڈونیشن کی جاتی ہے تو صرف برین ڈیتھ ہوتا ہے اور آرگن زندہ ہوتے ہیں تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ظاہر بدن کو اگر تکلیف نہیں بھی ہوتی تو روح کو تکلیف کہتے روح کا ہیں سوال کوئی نہیں ہے یہاں okay. سوال ہے کہ جو زندگی میں بھی ہم گردہ دیتے ہیں نا نکال کے ایک جی. کئی لوگ ہیں اپنے گردے اپنے رشتے داروں کو دے دیتے ہیں یا بچارے غریب ہیں غریب ملکوں میں اپنے گردے بیچ دیتے ہیں انڈیا میں چلے جاؤ وہاں جاؤ پاکستان میں بھی گردے بیچ دیتے ہیں جس کا گردہ خراب ہو گیا ان کو ایک ایک گردہ دے دیتے ہیں تو وہ زندگی میں دے رہے ہوتے ہیں نا جی تو سوال یہ ہے کہ کام تو اسی وقت لانا ہے نا جب اس کا فائدہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر روح کا سوال یہاں نہیں ہے روح کو کیا تکلیف ہونی ہے روح کا تعلق ہی کوئی نہیں روح تو دماغ ختم ہو گیا انسان مر گیا ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا اگر حقیقت میں مر گیا تو ٹھیک ہے اس کے کچھ عرصے تک وہ فنکشن کرتی رہتی ہے چیز اس عرصے کے اندر اندر آنکھ نکال لی یا گردہ نکال لیا یا کوئی چیز نکال لی کوئی ایسا اور کر نکال لیا جو دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دو اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے مری جانا ہے نا انسان نے تو دماغ ڈیڈ ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ان آرگن نے بھی ختم ہو جانا ہے جی تو کیوں نہ ان کو ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی انسان کی جان بچانے کے لیے استعمال کر لیا جائے جو جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے حضور خاکسا کے پاس ایک وقفن و بیٹی بھی ہے اچھا تو باپ کی حیثیت سے ہم واقفین کو کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے بچوں طلبہ پہلے اللہ خود نمازیں پڑھیں دعائیں کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح کرے اور حقیقی وقف نو بنائے اور بچوں کو بھی صحیح تربیت کرنے والا بنائے اور ایک اچھا ایسیٹ وہ آپ اثاثہ بنا سکیں اس کو ملک و قوم کے لیے اور جماعت کے لیے ٹھیک وہ آخر میں بیچارے نے بڑی دیر سے کھاد کھڑا کر رہا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں چلو ہو جاؤ کھڑے ہیں جو کھلا کھڑا ہو جائے گا وہ مل جائے گا اس کو چلو پانچ منٹ رہ گئے ہیں صرف ہیں پانچ منٹ ہیں نا السلام علیکم السلام میرا یہ سوال ہے صوفیوں کا یہ کال ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ پرندی کی طرح ہوتا ہے حضرت مسیح صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اس دنیا میں ہوتا ہے مگر اس دنیا کا نہیں ہوتا تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم دنیا کے زیادہ قریب جا رہے ہیں اور روحانیت سے دور جا رہے ہیں اچھا ابھی اتنی موٹی بات ہی نہیں پتہ لگتی آپ کو اگر فکر کے ساتھ نفل پڑھنے کی طرف تو جو پیدا نہیں ہوتی اگر فکر کے ساتھ پانچ وقت با جماعت یا وقت پہ نماز پڑھنے کی طرف تو جو پیدا نہیں ہوتی اگر فکر کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف تو جو نہیں ہوتی اگر ہر وقت یہ سین میں خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کوئی غلط کام نہ کروں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی طرف کم جا رہے ہیں دنیا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں یہ تو خود جائزے لے نا آپ نے کہ آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ایک عہد کیا ہے نا صوفیوں کی بات تو بات کی ہے نا تو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد ہے اس کو دیکھیں خود جائزہ لیں کہ آیا آپ اس پہ پورا اتر رہے ہیں آیا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں جو حق ہے اور کیا آپ کے عمل جو ہیں روزمرہ کے عمل اس تعلیم کے مطابق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے ٹھیک تو یہ تو جائزہ خود انسان آپ لے سکتا ہے جی اور معیار تم کر کر دیا ہے قرآن کریم نے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اور معیار کو آپ کے سامنے ہے میرا یہ بھی سوال ہے کہ یہ 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 کوئی حساب کا سوال نہیں ون پلس ون ٹو نہیں ہو سکتا یہاں کے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے یورپ میں رہنے والوں کو کہ جی ہم یوں سوال کریں تو اس طرح ہوگا تو جواب اس طرح مل جائے اس سوالوں کا جواب اس طرح نہیں ہوتے روحانیت کا معاملہ علیحدہ ہے ٹھیک ہے روحانیت کے لیے پہلی بات اللہ سے تعلق ہے وہ جائزہ لیں کہ ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کی زبان کو جج نہیں کر سکتا نا یہ تو خود آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں سوال کیا آپ بتاؤ جی میرا یہ بھی سوال ہے کہ جو دنیا ہے یہ ویسے ایک الیوژن ہے اور الیوژن کیا ہے دنیا تو سامنے نظر آ رہی ہے ایک چیز مگر ہم بہت زیادہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دیتے ہیں کچھ ایسی سچویشن میں نا ہم بہت زیادہ اس کو جو اصل جو اصل زندگی وہ تو اس کے بعد ہے مگر ہم کس طرح جو ہے اس کا بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ اس وقت ہم اس کو بہت زیادہ بڑا کر رہے ہیں اپنی مائنڈ میں ایک بات کو بات یہ ہے کہ بڑا کر رہے ہیں دنیا کو اگر سب کچھ سمجھتے ہو اس وقت کیونکہ دنیا سامنے ہے اور غیب کا علم آپ کو نہیں ہے 
ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہے اس لیے دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہے نا کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کو سمجھتے ہو کہ یہ چیز حقیقی ہے اگر یہ خیال رہے کہ اس مرنے کے بعد کی دنیا جو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ہمارے سے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فیل اور عمل کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا تاکہ کیونکہ جو زندگی اس دنیا کی زندگی ہے اسی کا پھل اگلے جہان میں ملنا ہے دو جنتیں کا تصور جو قرآن کریم نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کو جنت بناؤ اور وہ جنت اس طرح بنے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرو اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حقیں ادا کرو اور بندوں کے حق ادا کرو تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا ٹھیک ہے تو یہ تو تصور کی بات ہے نا کہ اس دنیا کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اس لیے کہ سامنے نظر آ رہی ہے ہیں جس طرح ایک شخص کو کسی نے پکڑ لیا اس نے کہا تم یہ بات میرے متعلق کی ہے یا فلاں چیز کہی ہے اس نے کہا ہاں سچ تھی میں نے کہہ دی ہے تو اس نے اسے گردن پہنچ کے مکہ سامنے رکھ کے کہا بتاؤ اب بتاؤ تو نے کی ہے کہ نہیں میں نے خدا کو جان دینی ہے خدا کو بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے کہتا اب بتاؤ میرا مکہ قریب ہے خدا قریب ہے ہاں ہاں پنجابی میں کہتے ہیں سون نیڑے کہ اللہ میرے نیڑے ہاں تو وہ تم لوگ مکہ نیڑے ہو جاتے پھر سون نیڑے ہو جاتے پھر بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے اللہ یاد رہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے پچھلا ایک آخری سوال ہے بس نہیں نہیں آپ بیٹھ جائیں آپ تو آگے ہیں پیچھے بہت ہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور سیدی میرا سوال ان واقف زندگین کے متعلق ہے جو پاکستان سے یہاں آتے ہیں مثلاً اگر پاکستان میں وہ جامع احمدیہ کے طالب علم تھے کچھ عرصہ تک وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہاں پہ وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے اور اس کے بعد یہاں پہ آ گئے ہیں کسی وجہ سے اسی اسی طرح یہ کہیں کہ ایسے لوگ جو وہاں جامع میں پڑھتے تھے وہاں سے نکال دیے گئے جی یا خود دوڑائے ہیں اور یہاں یورپ میں آ گئے پیسہ کمانے کے لیے اب ان کے لیے کیا حکم ہے ان کو ان سے خدمت لی جا سکتی ہے کہ نہیں یہ سوال ہے جی یہاں پہ وہ کس پلیٹ فارم پہ آ کے جماعت کے لیے قابل ذکر وجود بن سکتے ہیں وہ قابل ذکر وجود بنانے کے لیے انہیں تقریر اپنی پہ کی ہے نا ابھی حسنا صاحب نے کہ جو اگر نہیں بھی ہے باقاعدہ جماعت کی ملازمت میں یا پے رول پہ نہیں آئے وہ اپنے آپ کو وقف سمجھیں اور خدمت کریں آپ کو یہاں تبلیغ کا میدان کھلا ہے نا تبلیغ کریں اپنے ہلکا تبلیغ کو وسیع کریں پڑھائیں بڑھائیں صرف ایک دفعہ جا کے تو لیف لیٹ دے کے بروشر دے کے کہہ دینا ہم نے تین لاکھ صدر خطاب کی رپورٹ آ جائے یا سیکٹری تبلیغ کی آ جائے ہم نے چار لاکھ اور بیس لاکھ اتنے لاکھ بروشر تقسیم کر دیے یہ بات نہیں ہے اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میں کل پرسوں ہی سوچ رہا تھا کہ یہ لاکھوں میں ہم تقسیم تو کر دیتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہاں کی جو تیس لاکھ ہزار کی آبادی ہے جرمنی میں احمدیوں کی اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں یا آپ لوگ واقفین نو جو ہیں یہاں آگے کتنے ہیں چار ہزار مرد لڑکے ساڑھے تین ٹوٹل تو لڑکے کتنے ہیں دو ہزار لڑکے ہیں ٹھیک ہر لڑکا جو انوالو ہو جائے اگر تبلیغ کے میدان میں تو بروشر کے ساتھ ساتھ ذاتی رابطے اور تبلیغ ہوتی رہے تو بڑا وسیع میدان ہے آپ کو کر سکتے ہیں کام تو کام تو ایکسپلور کرنا نئے نئے رسیو نکالنا ذریعے یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے ہیں صرف یہ یہ کہہ دینا کہ جی جماعت کی صرف پے رول پہ آ کے خدمت ہو سکتی ہے میں اس تو ابھی بیان کیا ہے انہوں نے کہ سارا جماعت تو اس وقت ہر ایک کو لے بھی نہیں سکتی اور آپ کسی وجہ سے وہاں سے جس نے تعلیم مکمل نہیں کی جامعہ کی جامعہ چھوڑ دیا تو کسی وجہ سے چھوڑا ہوگا نا اور اس کے بعد یہاں آ گئے تو کسی وجہ سے ہی آئے ہوں گے اب یہاں آ کے آپ کو آزادی ہے آپ کے مالی حالات نسبتاً بہتر ہیں پاکستان کی نسبت آپ کے پاس مذہب کی آزادی پاکستان سے سو فیصد زیادہ ہے اور مختلف قسم کی اور سہولتیں بھی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں اور جماعت کے کام کریں ٹھیک جزاک اللہ اچھا چلو جزاک اللہ آپ سارے جاؤ اب لڑکیوں کی باری ایک گھنٹہ پورا ہو گیا